নমস্কার প্রতিদিন টাইম অর দ্য হার্ট টক লো মানে খগেন কলিতায় আপনার আটাইকে স্বাগত জানাইছো আজি হার্ট টকত মূর অতিথি রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ দাসা দাসা ডাঙরিয়া আপনার হার্ট টক লো স্বাগত জানাইছো দাসা ডাঙরিয়া আজি সমগ্র জুড়ি সমগ্র এটা আন্দোলনের পটভূমি হয়ে পড়ছে আর এই আন্দোলনে ইতিমধ্যে বিজেপি সরকার আর দলের বিরুদ্ধে আজি শ্লোগান উঠিছে আপনি বিজেপি দলের এগারী সাংসদ এই আন্দোলনের প্রতি প্রথম প্রতিক্রিয়া আপনার কি সজাতি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অবস্থিতি আর নিজের সমগ্র বিষয়টির যেটা ক্ষতি অনুভব হব বলে মানুষ ভাবে এনেকা আন্দোলন হওয়া স্বাভাবিক কথা জনসাধারণ অংশগ্রহণ করা স্বাভাবিক কথা মানে ভাবো যে আন্দোলন যেহেতু বিরুদ্ধে নহয় গোটে ব্যবস্থা গতি এই হওয়া একটা দুঃখ অনুভব করছো কা বিরোধী আন্দোলন আজি সমগ্র বিয়পি পড়ছে এই কথাটে আপনার দুঃখ দিছে তাসা ডাঙরিয়া যাবার লোকসভার সাংসদ আসলে আর সাংসদ হওয়ার সূত্রে যাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক দুই হাজার ষোলো খন উত্থাপন করা হয়েছিল সেই খুব পরীক্ষার কারণে এখন জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন করা হয়েছিল আর সেই খুব জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির আপনি এজন সদস্য আসিল তাসা ডাঙরিয়া জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির রিকমেন্ডেশন আসলেবেদন চারিশ প্রায় চারিশ পৃষ্ঠা যোগার একটা প্রতিবেদন আছে আর এই প্রতিবেদন শেষ যেটা ফাইনেল সভা খুব মূল সভা খুব কিন্তু জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিয়ে এই অনুমোদন করলে যে কেব খুব উত্থাপন করবেন কিন্তু জে পি সি যেটা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কর বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিবাদ হয়েছিল আর এই প্রতিবাদটা জে পি সি এ দেখিছিল আপনি যদি প্রতিবেদন চাই তো সপক্ষ বিপক্ষ দুটা যুক্তি আছে কিন্তু আপনি দুটা ভেলিত আপনি ভাগ করব নোমীক সমান্তরালভাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত যদি কোনোবাই এগেনস্টও করেছে বরাকত তাক সমর্থন করেছে এই দুটা কথা আপনি সমাধান সূত্রটা কি হব কিন্তু এইবার যা লোকসভাত আপনার কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় এই বিল খুব উত্থাপন করেছিল সেই বিতর্ক ভাগ ল এন সি পির জ্যেষ্ঠ নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে সংসদত একটা কথা কেছিল যে ইয়ার আগর জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিয়ে এই আইন খন এপ্রুভ করা নাই এপ্রুভ নক আপনি কেন আমি লেপস হয়ে গেল তো লেপস হয়ে গেল তো লোকসভাত উত্থাপন হয়েছিল কিয় কেন উত্থাপন হল জে পি সি রিকমেন্ডেশন গভর্নমেন্টে মানিব কোনো কথা নাই জে পি সি রিকমেন্ডেশন মানিব লাগবে কোনো কথা নাই কিন্তু তার রিকমেন্ডেশন পরীক্ষা করার পিছন রিকমেন্ডেশন মানে এটা সেইবিলাক গালে নিশ্চয় বহু দীঘলিয়া হব এই রিকমেন্ডেশন যত যত লেকুনা আছে লেকুনাবিল নাইকিয়া করে পেলায় এই টু থাউজেন্ড নাইনটিনের বিল খুব উত্থাপিত হয়েছিল যাতে ভারতবর্ষলে অহা শরণার্থী সকল যা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিভিন্ন জায়গার পর আসলে আমি নাগরিকত্ব দিব পূর্বর বিধেয়ক জে পি সি এপ্রুভ করা না পূর্বর বিধেয়ক কথা পাহর যাওয়া পূর্বক বিধেয়ক কথা আমি প্রসঙ্গ নানো কি কারণে টু থাউজেন্ড নাইনটিনের যখন বিধেয়ক আছে এখন বিধেয়কে যথেষ্ট উন্নত অবস্থা একে কিছু বহু ধারা আগে আছে যে এগারো বছর বা পাঁচ বছর করা বা তাকে কব তাসা ডাঙরিয়া যাবার যখন বিধেয়ক সংসদ উত্থাপন হয়েছিল লোকসভাত এই গৃহীত হয়েছিল রাজ্যসভাত গৃহীত নহল বা নুঠিলে এইবার যখন নতুন রূপত আপনাদের বিল খুব আনলে এইখন মানে সংসদীয় মানে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি এখন পরীক্ষা করা তো দরকার না সংসদ সকল সময়তে যে জয় পি সিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিত যাব বা সিলেক্ট কমিটি যাব তে কথা নয় সরকারে যেটা বিভিন্ন বিভাগের কথা পাতিছে ইয়ার আগতেও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে মিনিস্ট্রি অফ ল মিনিস্ট্রি অফ বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ডিফেন্স বহু মন্ত্রণালয় হোম গৃহ বিভাগের তারপর সেইখান যেহেতু তার আধাখিন কাম শেষে হয়ে গেছিল গতি এখন আরো বেলেগে উত্থাপিত নহল যার প্রশ্নও নুঠিল 
লোকসভাত আহিলে লোকসভাত যথেষ্ট বিতর্ক আপনাদের দীঘলীয়া বিতর্ক আপনাদের দেখিছে তাদের গ্রহণ হয়েছে রাজ্যসভাতো যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে বিতর্ক পিছন গ্রহণ হয়েছে সরকারে নিজের স্টেন্ড পুরা ক্লিয়ার করেছে তাত কোনো ডিমত নাই এনেকা নহয় যে বহুত মানে এনেক পার হয়ে গেছে এনেকা নয় বিরোধী পক্ষ তো যথেষ্ট শক্তিশালী লিডার আছে আপনাদের জানে বিভিন্ন কথাবিলাক কে সরকারে তাক নিশ্চিতভাবে এই কথাটা মন করেছে কো সরকারে মন করেছে কিন্তু ইয়াক গুরুত্ব দিয়া নাই শুন আইন খুব পাস হয়েছে যেটা রুলস ফ্রেম হব তেটা নিশ্চয় এইবিল কথা গুরুত্ব দিব এনেকা কথা নয় যে বিরোধীর কথা একবারে ওলাই করে দিব তো এনেকাও নয় কিন্তু রুলস ফ্রেম হোতে আইনখনের যে মূল কন্টেন্ট এই কন্টেন্টটো আপনি অবজ্ঞা করে রুলস ফ্রেম হব নয় মূল কন্টেন্টটো তো অসুবিধা কত আছে মূল কন্টেন্টটো তো অসুবিধা নাই যে বিরোধী আর মানে সাপোর্ট করছো বলে তো একলাইনে কই নিদিয়ে অস্তিত্বর কথা আছে কংগ্রেসে তো সব বিরোধী স্টেন্ড লোক আপনি যদি চাই মনমোহন সিং ডাঙরিয়ার বক্তব্য তার আগে মহাত্মা গান্ধী ডাঙরিয়ার বক্তব্য তার আগে বিভিন্ন ধরনের এইবিল কথা এটা নিশ্চিতভাবে নক মাননীয় গৃহমন্ত্রী হোমী অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় কেছে এই যাব কথা কে রুলস ফ্রেমর সময় এইবিল ডেফিনেটলি এইবিল তো ইনক্লুড হব যাতে মূল যে সংবিধানের কাঠামো আছে কাঠামোট যাতে আঘাত নপরে যে কথা বিরোধী কে আছে ধর্মীয় পার্সিকিউশনের কথা যে আছে যে সেই গোটে কাঠামোট যাতে আঘাত নপরে এই কথাটা চাব আর ভারতীয় মানুষের যাতে কোনো অসুবিধা নয় এই কথাটা নিশ্চিত কিন্তু সাংসদ তাসা ডাঙরিয়া বিগত সময়সাত দেখা গেছে যে বিজেপি সরকারে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন যখন বিজেপি বা এন ডি এ সরকার এই সরকারখানে বিরোধী পক্ষর যুব পরামর্শ সমালোচনা বা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এইবর কিন্তু আপনি আমার কথাটা গুরুত্ব দিব লাগে না লাগে গৃহমন্ত্রী দেশের গৃহমন্ত্রী গুড়িয়ে কে মুখ্যমন্ত্রী গুড়িয়ে কে দলের নেতৃত্ব কে এই কথাটা বিশ্বাস করব লাগিব না মূল অনুরোধ তো আমার কথা এবার শুনব লাগিব আজি সর্বত্র কা বিরোধী একটা আন্দোলন গেছে অকমান আমার কথা শুনব নালে নাকি আমি কাক রিপ্রেজেন্ট করো আমি কাক প্রতিনিধি দলের হয়ে বিজেপি দলের নেতৃত্ব হয়ে আপনাদের কি কব খুঁজছে আক এবার মানে আমি একটা কথা কিন্তু আমার কথা অকমান শুনক বারবার এটা কথা কোয়া হয়েছে যে জনগাঁথনি ভাষা সংস্কৃতি যে আমি ঐক্য আছে একতা আছে যা কথা আমি বিচারি কোনো ধরনের অসুবিধা নয় এই কথাটা বারবার আমার ফল কোয়া হয়েছে আন্দোলনকারীর কথা চিন্তা করবো আমি চিন্তা নক এনে কথা হব পে নাকি আপনাদের আন্দোলনট শ্রদ্ধা করে নিশ্চয় এই কথা আমার নেতৃত্ব কে আমি শ্রদ্ধা করো ময়ও কো যে এই আন্দোলনটা আমি শ্রদ্ধা করো কিন্তু মূল শ্রদ্ধা করা আন্দোলন আপনাদের এটা বেলে বিষয় আন্দোলনট শ্রদ্ধা এই কারণে করছো যে জাতিটোর কারণে ওলাই আছে যে কারণে আমিও সেই জাতিটোর কারণে কাম করে আসো কিন্তু মানে আমি এই কারণে কথাটু যা নাই যে এটা কথাতে কে আছে যা যখন নেতৃত্ব মানে দিছো সাধারণ মানুষের কথা মানে নাই গাঁর মানুষ যা আছে শহর মানুষ যা অংশগ্রহণ করছে আমি মানে আরো এবার কো আমার দলের নেতৃত্ব হোক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াই হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াই হোক কোনেও কিন্তু অশ্রদ্ধা করা নাই কিন্তু প্রশ্নটা হয়েছে যেটা আমি কো যে সংকটর কথা যেটা কে অস্তিত্বর কথা যেটা আছে আমি বারবার এটা কথা কোয়াশো আপনি শুনেছে সাকে আমার কথা বেশি প্রচারিত হওয়া নাই এইকেদিন আপনি বাতরি কাকতে হোক টিভিতে হোক সকল সময়তে এই আন্দোলনের কথাটা আছে আমার নেতৃত্ব এটা কথা কে অভয়বাণী বলে নয় প্রতিশ্রুতিও নয় এই এটা আমার স্বতঃস্ফূর্ত আমার আমার এই একটা দায়িত্ব যে জাতি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি কতো ক্ষতিগ্রস্ত এই কথাটা কোয়ার পিছন অকমান বিশ্বাস করব লাগিব না লাগে মানে আপনার এই কথাটলে আহিম আপনার কথা খেলে কিন্তু মোক একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আপনি এগারী রাজ্যসভার সাংসদ আপনি অন্তত ভারতবর্ষর গোটেই রাষ্ট্র ব্যবস্থাটার কথা ভালে জানে ভারতবর্ষত সুবরিয়া রাষ্ট্রের ধর্মীয় নির্যাতনের বলি হয়ে ভারতবর্ষত প্রবেশ করা হিন্দু নাগরিক নাগরিকত্ব বিচারে নাগরিকত্ব দিয়ার এটা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে আছে 
এই ব্যবস্থাটো আমার চলি আছে আর এটা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মাজেরে এই চলি আছে আপনার আজি এনে কি প্রয়োজন হয়েছে যে সেই ব্যবস্থাটুকে আপনাদের থলুয়া রাইজক থলুয়া ভাষা সংস্কৃতি এইবর সংকটর সন্মুখীন করে হলেও আপনাদের এই ব্যবস্থাটুকে একবারে বেশি ফাস্ট ত্বরান্বিত করবেন এই কথাটুতে আহে যদি ব্যবস্থা তো আছে তাক আনুষ্ঠানিকতা দিয়ে আপত্তি কি আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা আপত্তি কি যদি বিদেশি ফরেনার্স এখন যদি আপনি চাই তাত বয়স এগারো বছর থাকি লাগছিল এটা কমাই আনলে অসুবিধা তো কত এনেও যদি পালে হেঁটে এই ফর্মেল একটা আইনি ব্যবস্থালে রূপান্তর করার অসুবিধা তো কত ইয়াত প্রথম অসুবিধা এটা মানে আপনার কো সে হল যে আপনাদের একটা কাট অফ ডেট নির্ধারণ করেছে সরকারে সে হল দুহাজার চোদ্দ সনের একত্রিশ ডিসেম্বর আর এটা আপনাদের কিন্তু আইনখন আনোতে আমি কাট অফ ডেট মানে এই বুঝিম যে কাট অফ ডেটর আগতে যদি কোনো বা আছে তেন হলে সেই কাট অফ ডেটর আগতে অহা বলে নথিপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দাখিল করবেন কিন্তু আপনাদের আইনখন এটা ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীয়ে এই কথা সংসদ মজিয়াত কে কথা আপনি আপনি শুনক কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী সংসদত কে যে দুই হাজার চোদ্দ সনের একত্রিশ ডিসেম্বরের আগতে অহা এজন নাগরিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষর ওসর সেলফ সার্টিফাইড ডকুমেন্ট দিলে হব অর্থাৎ কোনো কোনো কম্পিটেন্ট অথরিটিয়ে এই ডকুমেন্ট পরীক্ষা করব না এই কথা এটা আইনখনে পাস হয়েছে তার রুলস ফ্রেম করবলে বাকি আছে না গৃহমন্ত্রীর মুখের কথা গৃহমন্ত্রী আর গৃহমন্ত্রীর বহু কঠিন কথা মিস ইন্টারপ্রেটও হয়েছে আইনখন কাগজখন দি দিয়ার আপনার ভোটার তালিকার নামট ভরাব নাকি নিশ্চিতভাবে নভরায় তার ব্যবস্থাটা হয়েছে তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পিছত যদি সঁচা সচিকে রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন মানে ধর্মীয়ভাবে প্রতারিত হয়েছে বা তার কারণে প্রবজন ঘটিছে এই কথাটা প্রমাণও হব লাগবে তার পিছর পর্যায়ত এইখানে আহিব আপনাকে এপ্লাই করার অথর আপনাকে এপ্লাই করবর কারণে সহজ ব্যবস্থাটা করে দিছে এপ্লাই করার পিছত তাক গ্রান্ট করার প্রক্রিয়াটো আর একটা প্রক্রিয়া আছে না নাই আমি যে ওঠেরো বছর হলে নতুন ভোটারক নামত ভোটার তালিকাত ভরাই দিও সেই ব্যবস্থাটো এই ব্যবস্থাটো নহয় নহয় এই কথাটুকে আমি কব খুঁজি যে এপ্লিকেশন করবেন আপনি তার পিছর প্রক্রিয়াটো কিন্তু অকমান দীঘলে প্রক্রিয়া হব তাক গ্রান করবেন সরকার তাক বিচার দিম নে নিদিম আর প্রুভ হব লাগবে যে একচুয়ালি সঁচাকে ধর্মীয় কারণ ভারতবর্ষে আছে না আপনি আজি এটা কথা প্রতিশ্রুতি দিব পাবনে তাসা ডাঙরিয়া সেয়া হল দুই হাজার চোদ্দ সনের একত্রিশ ডিসেম্বরের আগতে ভারতবর্ষ ধর্মীয় নির্যাতনের বলি হয়ে প্রবেশ করবলগা হওয়া বলে সুবরিয়া রাষ্ট্র নাগরিকে সেই তথ্য প্রমাণ করবলে ডকুমেন্ট সাবমিট করব শুন আপনি বারে প্রতি এটা ডর সমস্যাটা হয়েছে যে এই গোটে আইনখনক যে লঞ্চ হব এই কথা বারে প্রতি প্রমাণ করব খোঁজা হয়েছে রাইজ ভারতবর্ষ রাইজ হয় না নয় হয় তার প্রতি ভারত সরকার দায়িত্ব আছে না নাই আছে তার প্রতি সরকার দায়িত্ব আছে না নাই আছে এই গোটে কথা কোনো কারণে রাজনৈতিক নহয় নয় এই কথা রাজনৈতিক নেই এই কথা এন আর সি মতে আক যদি বেকলে যায় এন আর সি সময় কেউ রাইজে উত্থাপন নকলে মানুষবিল যে সকল আন্দোলন করেছে এই কথা কেউ আন্দোলন নকলে যে সময় এন আর সি যে আপগ্রেড হয়েছিল সেই সময় যেটা বিদেশি আমি চল্লিশ লাখ পঞ্চাশ লাখ ত্রিশ লাখ বলে কে আসলো এটা গে গিয়ে যে উনৈশ লাখ ওলাল তারে সাড়ে পাঁচ লাখ যে শব্দ ওলাইছে এজনও বিদেশি নলও আর নামানো কিনা এটা নামানো 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 এনেকা একটা ডাইলগ চলি আছে আপনার মানে একটা কথা সুদিছ এখন রাজ্য রেসপন্সিবল সরকার এখন কোনো কথা নোহাকে সিধা সিধি নাগরিকত্ব দি দিব নেকি জনসাধারণের তাতে একটা কোয়েশন আছে যে দি দিব নিশ্চিতভাবে নিদি আপনি এন আর সির কথা কলে আর এন আর সির আপনাদের এন আর সিত নাম বাদ পড়া সাড়ে পাঁচ লাখ চল্লিশ হাজার বা যখায় নহক এইখানে হিন্দু মানুষের কথা কলে কিন্তু এন আর সিত আপনার টোটেল উনৈশ লাখ যে বিশ হাজার মানুষের আপনি যদি প্রায় চোদ্দ লাখ মানুষ কিন্তু আছে এই চোদ্দ লাখ মানুষক আপনাদের কি করি নহয় এটা কথা এই চোদ্দ লাখর যে কথা অনুমান করা হয়েছে যে বহু মানুষে সে মুহূর্তত নিজের রাজ বিহার পশ্চিমবঙ্গের যা ডকুমেন্টস আহিব লাগছিলে আহি নোপার কারণে বোধ হয় এপ্লিক করব এপ্লিকেশন করব নয় এই কথাটা ভবা হয়েছে কারণ রাজ্য সরকার হাতত এই কারণে তথ্য নাছিল যে এই গোটেটো মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশত চলি আছে 
এটা গোটে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশ যেটা চলি আছিল রাজ্য সরকারের কর্মচারী ব্যবহার হলেও রাজ্য সরকারের কোনো তথ্য নেদেখাব কারণে আপনি জানে সেই মুহূর্তের কথাবিল নিশ্চিতভাবে জানে গতি এটা অনুমানে করা হয়েছে বারবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় কে গৃহমন্ত্রী ডাঙর যেতালেকে এপ্লিকেশন নহব তালে মানুষে গম নাপ সংখ্যাট কিমান হব আর এই কথাটাতে মানুষের একটা অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে যে আমি এজনও বিদেশি নেমানো মানে আপনাকে একটা কথা কোথাও কিমান কথা কলে আপনি যদি গোটে ডিসকাশনব চাই এটাও ডিসকাশন দেখুন যা আলোচনা হল টিভি আলোচনা হল পেপার লিখা মেলা হল মানে কাকুর প্রতি অশ্রদ্ধা করা নাই প্রকৃততে প্রকৃত সংখ্যাটুত গেছে না আপনি আপনি দুই হাজার চৈধ্য সনের একত্রিশ ডিসেম্বরের কথাটা কলে আর এই কিয় ললে এই প্রশ্নটার মানে নক মানে এর প্রশ্ন কিহর কারণে ললে ভাব যা কথা কে আছে যে টু থাউজেন্ড ফর্টিন কাট আপ ডেট মানিব নোজে মানিব নোজে কয় সংশোধন হয়ে যাব আর সেইখান সরকারে মাননীয় গৃহমন্ত্রী ডাঙরের বক্তব্য যদি আরো এবার রিপ্লে করে চাই লোকসভাত আর রাজ্যসভাত তেতিয়া আপনি একটা কথা গম পাব যে কি কথা কে তাসা ডাঙরে আপনি বিজেপি দলের এগারী সাংসদ গিয়ে স্বাভাবিকতে আপনার দলের সরকার আপনার দলের নেতা সকল রক্ষণাবেক্ষণ দি আপনি আপনার বক্তব্য রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে প্রশ্ন উঠা নাই কিন্তু আপনার আপনাদের কি করে আছে এই কথাবর কিন্তু রাইজে পর্যবেক্ষণত রাখিছে আর আজির দিন রাইজে যে এনেকে সর্বস্তর রাইজ আন্দোলনের আন্দোলনের রাজপথ হলে ওলাই আছে এয়া বিজেপি দলের কারণে ক্ষতিকারক নয় না সেই প্রশ্নটো সময় নাই ক্ষতিকারক রাইজ মূল রাইজ প্রতি অনুরোধ পুনের কথা বিবেচনা করা দরকার আপন যদি কা কি ক্যাব কি কা কি বহুত মানুষ সুধক মানে এই নক যে নজানে মো এই কথা কলে মো কাকু কালি পয়জারের প্রশ্ন দিব আক মূর ওপরতে আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যাব মোকে কব মানে সেই কথাটা কব যা নাই কলিতা ডাঙরিয়া মানে এই কথাটা রাইজক কো যে আমি যুক্ত কথা কো আমার তো বিবেচনা শক্তি আছে আমিও বিবেচনা করে আসো আমিও মানু হয় আমিও ভাল পাও আমি ক্ষতি হওয়া কাম করিম না নকরি কিন্তু আপনাদের ক্ষতি হওয়া কাম করে থাকা বলে রাইজে বিশ্বাস করবা হয়েছে করাইছে আপনাদের আপনাদের অনবর যদি কথাবিল কয়ে থাকে ইমান ধরনের কথাবিল কে দিছে যে ভাষাটা শেষে হয়ে গেল আমি গোটে ধ্বংস করে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি শেষ করে দিলে আমি যে মিছা কথা কো ইয়ার আগতো তো কেব আনিম আমি কো মুকলিভাবে মাননীয় অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় কে গেছি ভুল তো কত মানে আপনার আমি কত ভুল করলো এই কথাটা আমি আমি এটা ভাবি আসো আমি ভুল কত করলো মিছা কথা কে মনে মনে আইএম ডিটির নিচিনা আনবো লাগিছিল নেকি যে কোনো কম নোপোয়াকে আইএম ডিটি আইনটা যেন পাস হয়ে গেল যেন কেবটা পাস করে দিয়া হলে ভাল হলতে নেকি একটা মুকলি বিতর্ক আনলে আইনখন কারণে নহে বলে কো সমগ্র বাংলাদেশি বুঝা লব বলে কথা কোয়া আছে নেকি ভারতবর্ষর কারণে চলা আইনখন সকল মানুষ কিয় লব বা কিয় ভাবিছে রাইজে এই কথাটা আমার কারণেও বড় মানে আমি দুঃখ অনুভব করছো যে মানে ভাবো এইখিনিতে রাইজক মূর অনুরোধ যে আমি রাইজর ক্ষতি হওয়া কোনো কাম করার পক্ষত নাই কোনো আমি কোনো এনেকা কোনো এই পরিস্থিতি হওয়া নাই যে আমি এই মানুষের ভোটটু ললেহে আমি জিকিম যুক্ত কথা কে সরকার বনাবর কারণে করেছে রাজনৈতিক মুনাফা লোক কারণে অলরেডি চুন আমি মেজরিটি একটা ভাল মেজরিটি লো পেল আমি সরকার করে আসো আমার কোনো অসুবিধা হওয়া নাই গণ পরিষদের নিচিনা একটা দলে বিপিএফর নিচিনা দলে বিবেচনা শক্তি আছে কিয় সমর্থন করলে কারণ দেখিলে যে জাতি জাতি ভেটি মাটি কথা আমি তো কোনো ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত নহয় সেই কারণে তখন সমর্থন করলে মানে নাভাব যে ভুল কাম করছে এই কথা আমি কথা পাতি আসো রাজ্যসভার সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসার সহ বিভিন্ন কথা পাতি আর পাতিম আমি জনজাতিকরণের কথা ভাষা সংস্কৃতি সাহিত্য সুরক্ষার কথা লো খন্তেক বাণিজ্যিক বিরতি বিরতির পিছন পুনের স্বাগতম জানাইছো হার্টক লো আজ হার্টক মূর অতিথি রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা তাসা ডাঙরিয়া আপনি এটা নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর ছাত্র আন্দোলনের জড়িত হয়ে আজির এই পর্যায় পাইছে দুই হাজার চৈধ্য সনের লোকসভা নির্বাচনের আগত বিজেপি দলে মানে বাকি সকল কথা নকর চাহ জনগোষ্ঠী যে ছয় জনগোষ্ঠী জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণের দাবি উত্থাপন করে আছে চাহ জনগোষ্ঠীকো জনজাতিকরণের প্রতিশ্রুতি দি ক্ষমতালে আছে পরবর্তী সময়ত দ্বিতীয়বারের কারণে ক্ষমতালে আছে 
এই দুবারকে ক্ষমতালে অহার পিছত আজি পর্যন্ত কিন্তু জনজাতিকরণ হওয়া নাই চাহ জনগোষ্ঠীর মানুষে চাহ জনগোষ্ঠীর রাইজে আপনাদের কি বিশ্বাস করব জনজাতিকরণ জনজাতিকরণ তো এনেকা নহয় নয় ললিপপ নাকি মানুষ যে ললিপপ ললিপপ কে থাকে ললিপপ নহয় নয় এই তো আইনি ব্যবস্থা এটা আইনি ব্যবস্থা তো আনবর কারণে তার যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রশ্ন আছে আপনাদের নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিছেন প্রতিশ্রুতি দিছি এই তো আমি পেন্ডিং করা নাই প্রতিশ্রুতি দিছো আজি তারিখতো এই প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ আছে কন্টিনিউ আছে প্রতিশ্রুতি আমি জনজাতিকরণ করা করছি আপনার আপনাদের দুহাজার চোদ্দ সনের নির্বাচন আপনাদের নেতা বা আজির দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে প্রত্যেকজনে একাউন্টত পনেরো লাখক টাকা জমা হব কোন সভাত পনেরো লাখ টাকা দিম বলে কে মোক ক্লিপিং স্টোরে মানে বিচারি বিচারি বহু জায়গাত সার্চ করলে মানে নপাল না কলা টাকার যদি ভারতবর্ষলে আহে প্রত্যেকগী মানুষ তাত পনেরো লাখ টাকা জমা হব পে কিন্তু জমা দিম বলে কে নাই মানে হব পে হব পে জমা দিব জমা দিব সব পয়সা তো বেঙ্কলে গল আপনার কলা টাকা উভতাই আহে নাই আহা বলে কলে টাকা সুমা কত গল হয় পেলাই দিলে কোনোবাই পানি টুপাই দিলে নহয় বেঙ্ক জমা দিছে আপনি ডিমনিটাইজেশনের কথা কে ডিমনিটাইজেশন কিন্তু ডিমনিটাইজেশনে দেশের অর্থনীতিত আঘাত হে করেছে ন কলা টাকা তো নাইকিয়া হয়ে গেল আপনি আঘাত করবেন এই বিতর্কটা না হো জনজাতিকরণের কথা যদি আহে ছয় জনগোষ্ঠীর জনজাতিকরণের প্রক্রিয়াটাও সরকার অব্যাহত রাখিছে যাকালেও মানে কেবাটাও জনগোষ্ঠীর লগত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনাল আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া চন্দন ব্রহ্ম ডাঙরিয়া তখন যেটা আলোচনা করেছে মানে আলোচনাবিল আসো এই অব্যাহত আছে তার কারণে আপনি এনেকা নহয় যে কোচ রাজবংশী এটা সময় যদি জনজাতিকরণ মানে আপনার ইন্টারি মর্ডারত করে দিলে পিছন বাতিল হয়ে গেল এই ঘটনাটা যাতে নয় দ্বিতীয় কথা সকুরে মাজত একটা সৌহার্দ্যপূর্ণমূলকভাবে জনজাতিকরণ প্রক্রিয়াটা আগবাড়ি লাগবে কারণ ইতিমধ্যে যদি জনজাতি হয়ে আছে বিরোধ আছে এই গোটে বস্তুবিল সমিল মিলে যদি নানে একটা সংঘাতের মাজে আপনি যদি জনজাতিকরণ দিবলে যায় তোমার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হবো আপনাদের প্রায় এবছরের ভিতরতে নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক মানুষক যা সুবিধা লাগে প্রক্রিয়া ছাত্র ছাত্রীক পড়বর কারণে শ্রমিক সকল উন্নয়নের কারণে যা কিমান দিনে কোনো দিন হওয়া নাছিলে কোনো দিন ত্রিশ টাকা চাহ শ্রমিকের দরমা বড়া নাছিল এটা তিনশো পঞ্চাশ টাকার কথা আছে তিনশো পঞ্চাশ টাকা দিবপরা যায় না যায় সেই পরীক্ষা নিরীক্ষা অবস্থা আছে কারণ ইন্ডাস্ট্রিটোর কথা চাব লাগবে যদি উদ্যোগটোয় বন্ধ হয়ে যায় তো চাহ শ্রমিক কত কাম করব এই কথাবিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তখন যা সুবিধা দিব লাগে লড়া ছিল পড়ার স্টেন্ডার্ড আজি জনজাতিকরণ যদি দি দিও আমি একটা চিন্তা হয়েছে আমার আমার জনগোষ্ঠীটোর মাজতে চাহ জনগোষ্ঠীর মাজতে দুটা চিন্তার মানে আছে যে যুক্ত পঞ্জীয় রেজিস্টার জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনেরও কথা আছে এটা চাহ বগিচা অঞ্চল যে চাহ বগিচাত বসবাস করে থাকা এশ দশটা যে জাতি আছে এশ দশটা আমি সংখ্যা বড়াও বা কমাও তার মাজ সিডল কাস্ট আর সিডল ট্রেপস আর জেনারেল তিন ভাগর মানুষ আছে এই তিন ভাগর মানুষক যেটা আমি জনজাতি করণ করবল যাব আইনি প্রক্রিয়ার শুদ্ধ করে লোক লাগবে তারপর আহোতে সিডল কাস্ট মানুষ আছে সিডল ট্রেপস আর জেনারেল মানুষ আছে এটা সিডল ট্রাইবস মানুষখিন যদি দিয়ে তার সংখ্যা কম যে প্রতিবেদন ইতিমধ্যে গেছে একটা সামরব পারি নো এই আইনি প্রক্রিয়াটা বিচারাধীন আছে সেই পর্যায়ে যাওতে এটা আমার বহুতে কে আমি কালি যদি এস টি হয়ে যাও তাহলে আমি বড়ো কছারি সোনাল যখন এক্সিষ্টিং এস টি আছে আমি কম্পিট করব পারিমনে নয় আমি কবাত থাকি যাও না পিছর প্রজন্মে আমাকে এই কথাটা কব যে জনজাতিকরণ দিয়ে আমি তহতি বরবাদি আমার শেষ করে দিলে এই কথাটা আমার বহু মানুষ কুয়েশন করছে সেই কারণে আমিও এই কথাটা আকো এবার চিন্তা করছো রাজনৈতিক চিন্তা আর সামাজিকভাবে উত্থানের চিন্তা দুটা বেলে বেলে কথা শেহতীয়াভাবে সরকারে স্বায়ত্ব শাসিত পরিষদর গঠনের কথা তার ভিতর এখন স্বায়ত্ব শাসিত পরিষদ হল কমতাপুর স্বায়ত্ব শাসিত পরিষদ আর অবিভক্ত গোয়ালপারা জেলাক মানে লই এখন গঠন হব গঠন হব কাঁচা ডাঙরিয়া আপনি জানে আপনি উজনি 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 নামনি সবতে কোচ রাজবংশী মানুষ আছে সন্মতি সাপেক্ষে এই কথাটা কোয়া হয়েছে যত বেশি পিছপরা আপনি এনেকা যদি করে গোটে দেখুন স্বায়ত্ব শাসন দিব এটা ফলেরপরা মানে যান দূর জানো সরকারের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পিছনে এই ভাগ ভাগ হয়েছে বলে ভাবি নালে 
আপনার মানে এটা কিনা অফার করল সরকার এটা ডিক্লেয়ার করলে টুপ হয়ে যাব নাকি শিল্পী পেনশনের যে কথা কলে মানে ভাবি শিল্পী বিভাজন করব খুঁজছে কারণ এই মুহূর্তে আন্দোলন চলি আছে আন্দোলন চলি আছে বলে আসনি ডিক্লেয়ার করব না নকরব করব এই ইলেকশনের পিরিয়ড নহে নয় যে আপনার এছে কি কয় নির্বাচনী প্রতিবন্ধকতা আছে এই নয় নয় আন্দোলন চলি আছে মানে একু কথা আলোচনা করব নয় নাকি পারি না নয় পারলে টুপ হব নাকি মানুষ বিবেচনা শক্তি আছে নয় মানুষ যদি ইমান কথা বিবেচনা করবেন এই বিচার বিবেচনা করবেন আজির তারিখত রাজ্য ভাষা কি আপনি কোকিয়া আমি রাজ্য সভা ভাষা বলে কো সমান্তরালভাবে বরাক উপত্যকাটু আপনি সেই প্রশ্নটাই উঠাব খুঁজিছে হয় না নয় তো সেকেন্ডারি ভাষা কী হয়েছে কথা কোব খুঁজে না মানে সুধিব খোঁজা কথা হল ইতিমধ্যে রাজ্য ভাষার মর্যাদা পাইছে আর আপনাদের শেহতীয়ভাবে কেবিনেটত একটা সিদ্ধান্ত লোছে যে চিরদিন না রাজ্য ভাষা এই কথাটা কেউ কোব লাগা হল এই কথা চাব এই কথা অন্তরালত কি আছে ভাবুকি তো সৃষ্টি হয়েছে বলে কোনে কে কোনে কলে সরকারে কলে নাকি কোনে কলে কোকসন ভাষা রাইজে কে রাইজ আশ্বস্ত করব কারণে কি করব কি সিদ্ধান্ত লোব লাগবে মোক কোক রাইজে পড়াব ইংলিশ মিডিয়ামত কিছু যখন কথা কয়ে আছে পড়াব নিজের লোক ছোট ইংলিশ মিডিয়ামত আপনি ডন বস্কো যাক সেন্ট্রেল স্কুল যাক কার্মেল যাক যা স্কুল যাব কিমান মানুষ বাইর মানুষ পড়ে নাকি জন আর মাক বাপেক বিলাকে ভাষা চলাব লাগে বলে কোব এই কথা তো ডুবে কোনে সৃষ্টি করেছে কোকসন ভাষা তো ডুবাইছে কোনে আপনি যে কোনো ইংলিশ মিডিয়ামত লড়া ছোট মানে নকো এটা বাধ্যতামূলক সরকার করেছে কারণ সরকারে একটা সিদ্ধান্ত ললে যে রাইজ যেহেতু কনফিউজ নয় গতি কেবিনেটত উত্থাপন করে এই রাজ্য চিরদিনের কারণে করে দিলে আমি সেই কারণে সেই মুহূর্তত কোথাও আমি এটা ভাষা আমি চা বাগিচা অঞ্চলের চা বাগিচা মানুষ কে মো কোকসন আপনি ভাষা সংস্কৃতি রক্ষা করবেন শঙ্কর মহাপুরুষ শঙ্করদেব চা বাগিচালে লো যাওয়া মানুষ কি আছে কি বুদ্ধিজীবী আছে মুখত কই থাকলে নমনে বুদ্ধিজীবী যখন আজি কয়ে আছে আমার যেটা এই ডক্টরজন মরলে অঘরি বলে যেটা প্রবন্ধ এটা লিখিলে তেতা কলে নাকি আপনাদের কোনো দিন বিজেপি শঙ্করদেব চা বাগিচালে নিচে নাকি বিজেপির কথা মানে নাই কোয়া মানে আপনার কথা কিন্তু ভাষার সংকটের যে কথা বিজেপি শঙ্করদেব চা বাগিচালে নিয়ার দায়িত্ব আসল সবরে সমাজের দায়িত্ব আছে মানে এই কথা আপনার নেতৃত্ব আছে আমি সরকার আছে আপনি ভাষার সংকটের কথা ওলাল যে মহাপুরুষ গাখী একমাত্র ব্যক্তি যে সমন্বয় আনব পারে নয় মানে বেলেগ একটা প্রসঙ্গতে কথা কল যে ভাষা যদি সংকটত গেছে তো রক্ষা করার দায়িত্ব কার সরকারে একটা দায়িত্ব পালন করেছে নাই রাজ্য ভাষা আমার সবে এটাহে গম পালো যে রাজ্য ভাষা সরকার কে যে ভাষা শেষ হয়ে যাব সেই কারণে চিরদিনের কারণে ভাষা করে থাক তাছা ডরিয়া একটা ভাষা জিয়াই থাকবে আসল ভাষা তো কি লাগবে এই আর ভাষাবিদ হলে কব আমি কব লাগবে পড়িব লাগব তাক চর্চা করব লাগবা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সংকট আপনাদের ইতিমধ্যে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লো প্রমাণ করে দিছে যে সংকট আছে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির সংকট আপনাদের ইতিমধ্যে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লো প্রমাণ করে দিছে যে সংকট আছে এই সংকট কোর পর সরকারে পরিত্যাগ কি করব আপনি এটা সব ভাষা গৌরব লো পেলায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব এই সরকারখানে যথেষ্ট যা আমার বিভিন্ন ধরনের ভাষা আছে ভাষা গৌরবর অধীনত শক্তিশালী করবর কারণে সাহিত্য ভাষা শক্তিশালী করবর কারণে কে আপনাদের রাইজে একটা শঙ্কা প্রকাশ করেছে যে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি সংকটের সম্মুখীন হয়েছে যাতে চিরদিন রাজ্য ভাষা হয়ে থাকে তার ব্যবস্থা আপনাদের করেছে কিন্তু সেই একই রাইজে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনখনে জাতীয় অস্তিত্ব সংকটের সম্মুখীন রাইজ প্রতি মোট এটা অনুরোধ ভাষার পেপার বিল পড়ক যখন সাংবাদ মানে সম্পাদক আজি আন্দোলন করা দেখি পেপার কি চলে সুদিবসন পারিব না সুদিব আপনার যখন পেপার সাংবাদ অনুরোধ করছো পেপার চলাব কারণে কি ব্যবস্থা করেছে ভাষার কিতাব বিল পড়ব কারণে কি মানুষ উৎসাহিত করেছে গ্রন্থমেলা পাতি দিলে কিতাব যান কিনে তাতক খাদ্য মেলাত বেশি মানুষ থাকে আপনি দেখিছে সংস্কৃতি যেটা রক্ষা করবো যায় শিল্পী সকল যখন কেছে কেবা সুরিয়া পিঁধি মঞ্চত উঠা দেখিছে মানে আপনার কথা কোথাও সংকট তো কোনে নমাইছে বারো 
এটা এলাইট ক্লাস এই এলাইট ক্লাসৰ ল'ৰা ছলি কোড পঢ়ে অসমীয়া মাধ্যমত কিয় নপৰে তেওঁলোকে কয় যে চৰকাৰী মাধ্যম তেওঁলোকে পঢ়িলেহে যাব তাত আপুনি ইলাইট ক্লাছৰ কথা কৈছে কিন্তু সাধাৰণ মানুহ হয় যিসকলে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি এইবোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে তেওঁলোক আছে কাৰণে তেওঁলোকেওতো শংকা নাই কৰা আজি শংকা সন্মুখীন হ'ব আপুনি বাৰে প্ৰতি যদি কৈ থাকে এই তোমাৰ আপোনাৰ বোলে ভাষা সংকট হ'ব ভাষা কি হ'ব সেই মানুহখিনি সংকট সৃষ্টি কৰা নাই নহয় সেই মানে তেওঁলোকে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ লগে বিচাৰ হৈছে তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে হংকা হৈছে তেওঁলোকৰ হংকা হৈছে যে আমি কৈ থকা ভাষাটো আমি কৈ থকা শব্দবিলাক আমাৰ সংস্কৃতিবিলাক নষ্ট হৈ যাব নেকি সেই কথাটো চিন্তা কৰিয়ে তেওঁলোকে ৰাজপথত ওলাইছে সেইকাৰণে মই সেই ৰাইজসকলক অনুৰোধ কৰিম যে আমি সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি আমাৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আমাৰ প্ৰতি বিশ্বাসটো কমচে কম ৰাখক সেই ৰাইজ ৰাইজৰ প্ৰতি অনুৰোধ মোৰ আমি সদায় ৰাইজৰ লগত থাকোঁ আমাৰ যদি সংকট হয় ভাষাটো সংকট হয় আমি আমাৰ চিৰদিনৰ কাৰণে আমি কালিমা ল'ব লাগিব নে নালাগিব গতিকে আপোনাৰ যোগেদি মোৰ আপোনাৰ চেলেঞ্জটোৰ যোগেদি মোৰ এটা অনুৰোধ অসমৰ ৰাইজে সেই শংকা কৰিব নালাগে সেই শংকা কৰিব নালাগা কথাটো মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ যে ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি এইটো কোনো ইমান দিন হৈ গ'ল ইমান যুগ হাতাম পুৰুষীয়া ব্যৱস্থাটোত কোনোবা মানুহ আহি পেলাই একেদিন শেষ কৰিব পাৰিব নেকি আপুনি বিভিন্ন কথা কৈছে মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে অসমীয়া ভাষী মানে অসমত অসমীয়া ভাষীৰ সংখ্যা বৰ উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে এতিয়া অসমত আপোনালোকে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অনাৰ পিছত অসমীয়া ৰাইজৰ যিটো সংখ্যা যে অসমত বিভিন্ন মানে সংখ্যাটো বঙালীভাষী মানুহৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব তাছা ডাঙৰীয়া বঙালী ইয়াত যিসকল নতুনকৈ বঙালী মানুহে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ সাহিত্য এইবোৰ বাদ দি গ্ৰহণ কৰিব নতুনকৈ যে নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৈছে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিব ক'ৰ পৰা আহিব তেওঁলোক আমাৰ শংকা তেওঁলোকৰ হয় এই যে মানুহ নতুন বাংলাদেশৰ পৰা আশা ডাঙৰীয়া বাংলাদেশৰ হিন্দু মহাসভাৰ নেতাই আনুষ্ঠানিক আপুনি আমি কৈছো টু থাউজেণ্ড ফৰটিন কাট আপ ডেট তাৰ পিছৰ পৰা মানুহ ক'ৰ পৰা আহিব কোন বাংলাদেশী নেতা আহিজন ইয়াত আহি পেলাই কথা কবলে কোনে আনিছে মই যদি কৈছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে সংসদত কোৱা কথাৰ মই আঁত ধৰি কৈছোঁ কাইলে যদি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ যিবিলাকৰ নাছিলে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সুবিধাহে দিছে সুবিধা দিছে আৰু যেতিয়া ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা আহিব তেতিয়া চাৰ্টিফিকেট না না তেতিয়া তেতিয়া আমি আমাৰ চৰকাৰ তেতিয়া ৰুল ফ্ৰেম কৰোঁতে আমি এটা ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গম পাব তেওঁলোকে তাৰ লগত কথা পাতিব নাপাতিব আপুনি কেনেকৈ জানিব যে তেওঁলোক তাৰ পৰা আহিছে ডেফিনেটলি ক'ৰবাত এনকোৱাৰি এটা হ'ব কেতিয়াও এনকোৱাৰি এনকোৱাৰি নোহোৱাকৈ তেওঁ যি নামৰে নহওক তেওঁৰ এনকোৱাৰি ফাৰ্মত বিচাৰে ভাষণ বিবৃতি আমি হেৰি কৰিম নে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীত দিয়া বিবৃতি অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল হিন্দু বাংলাদেশীৰ কথাই কৈছে নে বাকীবিলাকৰ কথা কৈছে সকলোৰে কোনো কথা কৈছে তেতিয়া ৰিলিজিয়াছ হিন্দু বাংলাদেশীক বাদ দি তো বাদ দি নাই কিন্তু এই মানুহখিনিয়ে ক্ষতি নকৰে বুলি তেওঁ এই কাৰণে যিটো প্ৰটেকচনৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰটেকচনৰ ব্যৱস্থা লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যে 2014ৰ আগত যিসকল এপ্লিকেচন কৰিছে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ ভেৰিফাই কৰাৰ পিছতে নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আহিব এপ্লিকেচন কৰিব কাৰণেহে ৰাস্তা আগত এপ্লাই কৰা ব্যৱস্থাটো আছিল এটা অন্তত এপ্লাই কৰা ব্যৱস্থাটো আছে ইমানে এটা অকমান তো কবা ঢিলা কৰিছে এপ্লাই কৰা ব্যৱস্থাটো আগতে কিন্তু আগতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেচন নলৈছিল কোনো কাগজপত্ৰ নথাকে এপ্লিকেচন হৈছিল এটা যদি এপ্লিকেচনে নলয় 
তেও যদি পরিচয় দিয়ে নিদে তেও আপনি কেনেকে ভেরিফাই করব গটিকে তেও কথাটো কোয়া হল মই জোরহাটৰ হয় এ কথাটো যদি মই উল্লেখ কৰো মুক জোরহাটৰ ডিসি লগত কথা পতাৰ পিছতে কামাখ্যাত আছা জোরহাটৰ হয় নে নহয় এ ভেরিফাই কৰাৰ পিছতে নাম উল্লেখ হ'ব নহলে এখন ৰেসপন্সিবল চৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ এখনে জি ভিসা নহলে ইয়াত মানুহ আহিবল নিদিয়ে যত ভিসা নহলে আপনি হুমা বনোৱাৰে যত মানে ডকুমেন্টস নহলে আপনি হুমা বনোৱাৰে হে জায়গাটো চিধা চিধি নাগৰিকত্ব দি দিব এই কথাটো আসলে ভুল এটা প্ৰচাৰ হৈ গ'ল এই কথাটো মই অকমান ৰেক্টিফাই কৰি দিছো আপোনাকে এই ৰেক্টিফিকেচনটো অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈ নাই ইয়াৰ এটা কথা চাও আন্দোলনটো হৈ আছে এই আন্দোলনটো মই আপোনাক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ ইতিমধ্যে সকলোৱে কৈ আছে এই আন্দোলনটো অকল এই আন্দোলনটো মই এখানে মই মই আগ্রহ এবার কো মই আন্দোলনটো অশ্রদ্ধা করা নাই সম্পূর্ণরূপে অন্তরে শ্রদ্ধা করে কোথাও যেটা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি কেউ নোলাব আমি তো ওলাইছিল আমার ঘরতে যেটা বিদেশি আহ ইয়া ওলাই আহ বলে কোথাও আমার ঘরতে আন্দোলন হয়েছিল আমার ঘর মানুষ ওলাই আসলে সি আর পির সে মুহূর্ত সি আর পির আমি সরুতে স্কুলে যাওতে যে বাধা মানে এই কথাটা আপনার কোথাও যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইজ সুস্থ থাকো কোনো ধরনের অসুবিধা হওয়ার প্রশ্ন নুটে রাইজর ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি কোনো ধরনের ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে কোনো নহয় এই কথাটো বারবার কোয়া হয়েছে মানে পুনর কো যে এই যে জাতীয়তাবাদ ভাষিক জাতীয়তাবাদ ভাষিক জাতীয়তাবাদ আর বঙালী ভাষিক জাতীয়তাবাদর মাজত ইতিমধ্যে এটা সংঘাত সংকল্প এটা আমি লক্ষ্য করে আইসই অহা দিনগুল যদি বঙালী ভাষিক জাতীয়তাবাদ আর ভাষিক জাতীয়তাবাদর মাজত সংঘাত তো বৃদ্ধি পায় তার বিজেপি জগরিয়ান হবনে আপনার জগরিয়ান কেউ নয় কোন হবেন হব আপনি বিজেপি আমি কেন জগরিয়া হম নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নাগরিকত্ব আইনখন অহার আগতে দেখুন কি যুদ্ধ হয়ে গুছি গেল নাগরিকত্ব আইন কেটামান মানুষ আহি যুদ্ধ হয়েছিল এই যুদ্ধ আপনার বহাই দিব আপনি এসিমিলেশন প্রক্রিয়া আরম্ভ করা তো দরকার আছে মানে বঙালী সকল বলে লোক নয় খিলঞ্জিয়া শব্দটো যেটা শব্দটো আহে চাহ বাগিচার মানুষ ভয় খাবলে আরম্ভ করে গেল মোক চাহজনী ছাত্র সন্তা বা আদিবাসী ছাত্র সন্তা বা বিভিন্ন বিষয় বিভাগ লোক আমি খিলঞ্জিয়া হয় না নয় তার কারণে তেওঁ আন্দোলন করবল হল মানে আপনার কোথাও এই শব্দটুক ল আমার যদি আমার যদি এসিমিলেশন প্রক্রিয়া মানুষে বারবার এটা কথা কেছে আমি বহুত বাংলা দেখি ললো আর নলো এই শব্দটো কে আছে মানে ভাব যে সেটুক লো পেলায় ইমান শঙ্কা করব না কারণ অলরেডি ইয়াত কি মানুষ সুমাইছে এনআরসি যদি এনআরসি লগত আপনি যদি কম্পেয়ার করে বিভিন্ন সময় কম্পেয়ার করে মানে এখন যুদ্ধ তর্ক করব খোঁজা নাই দিয়ে মানে বিদ্যুৎ সমাজের লোক যুদ্ধ একদম যুদ্ধ নাই মানে বড় সরু মানুষ মানে মোট মনের কথা কীটাই কো ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ বলে নয় মানে এই রিপ্রেজেন্ট এই কারণে আপনি সুদিছে কারণে মানে কোথাও কোনো কারণে মানে ভাবো সংঘাতক নয় অসমিয়া ভাষাটা ইমান থুনুকাও নয় এই ব্রিটিশের সময় সেই সময় ব্রিটিশে বেঙ্গলি ভাষা যেটা করেছে সেই সংঘাত আর এই সময়ের সংঘাতের মাজত পার্থক্য আছে জাতিটে ভাষাটো রক্ষা করব নিজে রক্ষা করব লড়া ছিক পড়াব লাগিব রাজ্য ভাষা ইতিমধ্যে করেছে যি আপনি অফিসত কর্মচারী সকলেও নোটটু লিখব লাগবে আপনি দিসপুর যদি গে চায় ইংলিশত নোট লেখা মানুষবিল কোন হয় অর্ডার তো লোক কোন হয় কিমানজন ডিসিয়ে অসমিয়াত নোট লিখিছে আপনি মোক কোক ডিসিও আছে এসপিও আছে কোথাও যে শর্ট ভাষাটো যে রক্ষা করব এই সব ফল আহিব লাগবে নাই সংস্কৃতি রক্ষা করব মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনালে যে চুড়িয়া পিঁধি আহিবলে কলে কি উপলিঙ্গা করলে কেছিল না নাই দিন তো চুড়িয়া পিঁধি আহ বিহু সংস্কৃতিবিল বিহু যা আপনার মঞ্চ আছে তাত তো বিহু গাব লাগবে লাগবে না নাগ এদিন তো চুড়িয়া পিঁধি উঠক সাজপার পিঁধি উঠক হয় না নয় যি অঞ্চলতে নহক লাগে সংস্কৃতি তো রক্ষা পড়ে গীতটু গাই দিলে বা আমি আমি যা মানুষ আসো আমি মোক কোনো কেছে আপনি সংসদ মানে ভাবিছো এবার সংসদ আমিও কথা কম এইখানে কম মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি আমার যী চেয়ারম্যান তো অনুরোধ করেছে যে আপনাদের নিজের নিজের ভাষাত কথা কব ট্রেন্সলেটর নাছিলে কারণে আমি কেদিনমান কোয়া নাছিল আমি ভাবিছো কথাবি কম যাতে বিশ্ব গম পায় এই কথাটা হয় মানে কিন্তু আপনার যোগেদি একটা ছাত্র সমাজ অনুরোধ জানাম বহু ছাত্র বহু শিক্ষক বহু জ্ঞানী মানুষ এই অঞ্চল এই এই অংশগ্রহণ করেছে এই কথাটা কলে মোক জাঙর খাই উঠিব কালি মোক আকু মূর ঘর যে উলঙ্গ প্রতিবাদ হয়েছে তেন প্রতিবাদ নহক তাহার জ্বলায় সে নক মূর একটা অনুভব নত্য বৃদ্ধি অত্য বৃদ্ধির পর আরম্ভ করে ব্যাকরণ তো পড়া দরকার ভাষাটো রক্ষা করবর কারণে চেষ্টা করা দরকার আর লড়া ছিলীবিলও যখন ওলাই আছে অকমান কেবটুক আর গভীরভাবে স্টাডি করা দরকার আবেগত উঠে যাব নালে আন্দোলনটো পিছত পর্যায়ত যখন সমালোচনা করেছিলেন মানে টিভি দেখিছো বহু ডর ডর কথা কে আছে আজির তারিখ আন্দোলন আমার কেবট বুঝি না ডেফিনেটলি পায় অকরা মানুষ নয় সিধা হয় জানা মানুষ পায় 
কিন্তু কিহর কারণে কত কি হয়েছে এ কথা মানে নজান শঙ্কা যদি আছে বারবার দূর করবর কারণে চেষ্টা করেছে আর কে তো আমি ক্ষমতা পালই আমার ইমানো চখ লাগিছে নাকি যে গোটে মানুষ যে রাইজ আহিছে সন্মানীয় রাইজ আছে গাঁরপা আছে বিভিন্ন ধরনের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন ঠাইত প্রতিবাদ হয়েছে এবার আমি মুখামুখি হওয়ার চখু তো লগা নাই লাগিছে নাকি বিজেপি নিশ্চিতভাবে নাই রঞ্জিত দাসুর ডাঙরিয়াও লগা নাই সর্বানন্দ সোনাল ডাঙরিয়াও লগা নাই সোশ্যাল মিডিয়াত আপনি ইমান অভদ্র বেয়াকে গালি পাইছে এইবিলাকও সন্মুখীন হবল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বিত্তমন্ত্রী মাতৃক ধরে পেলে কথা কে সেইবিল পছন্দ হওয়া নাই মূর ঘর সংঘ উলঙ্গ প্রতিবাদ বিভিন্ন ঘর জ্বলছে এইবিল কোনো কারণে আমি বিচার নাই বিচার মাত্র যদি মূল থিমত গেছে ভারতবর্ষরপা ভারতবর্ষ আশ্রয় বিচারী যদি শরণার্থী আছে যাতে অকান কত আশ্রয় দিব এই কথাটা ভারত সরকার ফর্মেলিটিজ আধারত করব লোচে আর সেই আইন খন যখন আইন আছে সেইখান আইন আগতো আছে কেবাবারও সংশোধন হয়েছে এই তো কিমান্ত সংশোধন চাই লব এই সংশোধনটোর যোগেদি করবাত ফর্মেলিটিজ অবজার্ভ করবর কারণে একটা সরকার চেষ্টা করেছে কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ডাঙরিয়া আপনি ছাত্র আন্দোলনের জড়িত আসিল আজি বিজেপি দলের সাংসদ এই আন্দোলন তো আপনি যদি কথা কই আছে এই আন্দোলন তো বা রাইজক ক্ষান্ত করবলে বুঝাবলে সরকারে কি ব্যবস্থা লওয়া উচিত বলে আপনি ভাবে যিখিনি ব্যবস্থা সরকার লোক পারে করেছে ইয়ার পিছন করব নাই এটা মহিলা সমিতি মহিলা সমিতি মাতি আনি পেলে আর কত কথা পাতিব নিব সংঘ সংঘ যা সকল আছে পেপারত আপনি দেখলে ডেইলি পেপারত আপনি কিমান সংঘর নাম পাব কোনো হিসাব নাই মাতি আনব নজানে একটা সামগ্রিক যদি আপিল দিব লাগে সেই আপিলটা দিছে মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যে কথা কে মানে সংসদীয় ন্যায় সম্পর্কে সেই বিভিন্ন বাতর কাগজ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু রাইজে ইয়াক গ্রহণ করব খোঁজা নাই রাইজে এটা কি গ্রহণ করব এই কথাটা আমিও মানে আমি ভাবিছো কি গ্রহণ করব লাগবে যদি আপনি সুরক্ষার ভাষা সুরক্ষার কথা কয় ভূমি সুরক্ষার কথা কয় স্বায়ত্ত শাসনের কথা কয় আমার সরকার যে কয়ে আছে প্রধানমন্ত্রী ডাঙরে যে আপিল করেছে তাকু যদি উপলিঙ্গা করে দিয়ে কিছু সকলে সবে তো নাই করা তাহলে আপনার উপায় কি তেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যা রায় দিব তালেও তো আমি বাদ চাব লাগবে নিশ্চিতভাবে বাদ চাব লাগবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি রায় দিয়ে সেইটু লোক বাদ চাব লাগবে দিব কিন্তু আমার তরফের পর আমি যদি ভাবি এই ক্ষতি নক কারণে আমি আজি তারিখত ইয়াক কোনো ধরনের আমি প্রতিক্রিয়া বিপরীত দিকত প্রকাশ করা নাই রাইজ ডর দল সরু রাইজ না থাকলে দল না থাকে আমি রাইজের উপর যাব খোঁজা নাই সেই কারণে যথেষ্ট সংযমেরে কথাবিল আমি হজম করছো আপনি জয়া এখন ধ্বনি দিব নিশ্চয় আমি জয়া ধ্বনির পরে তো আরম্ভ হয়েছে ভারত মাতা কি জয় জয়া এখন দুইটা ধ্বনি আমি জয়া ধ্বনি দিয়া পরিয়ালের পরে আছো গতি মোট অসুবিধা নাই এই কথা আপনি সেই তত্ত্বর যে সত্তাটোর প্রশ্নটা নকলে মানে ভাল পাম এই প্রশ্নটো করা তো উচিত নহয় জয়া বলে কোয়াত আপত্তি নাই যখন কেসে সুদিব যখন কোনো দিন জয়া নাম লোক না আজি তারিখত ক্ষমতা প্রাপ্তির কারণে একুশ ক্ষমতা প্রাপ্তির কারণে জয়া কে রাজনৈতিক দল সুদিব আমাকে নুদিব আমি অসমিয়াত্রিক বহুত ভাল পাও তার কারণে বহুত ত্যাগ করবর কারণে প্রস্তুত আছো কিন্তু এই কোয়েশনটা সুধক যখন এই যোগেদি জনসাধারণের অংশগ্রহণট রাজনৈতিকরণ করব খুঁজে সুদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ডাঙরিয়া আপনি হার্ড টকত যথেষ্ট সময় দিলে আপনার বহুমূলিয়া ব্যস্ততার মাজতো আপনি হার্ড টকক বিভিন্ন কথা কলে আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ